Souvent, l'Église n'est même pas témoin, ne se rend même pas compte. On ne se rend souvent pas compte de notre état. Vous savez ça On a beaucoup d'illusions sur nous-mêmes, beaucoup d'illusions. Mais la Bible nous dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, c'est-à-dire qu'il ne t'a jamais perdu de vue, ah. et le véritable, le principe, non mais le texte est absolument incroyable, le principe de la création de Dieu, c'est-à-dire le Bereshit, un texte incroyable, incroyable, fabuleux, il est le commencement de toute chose. Il est le premier mot de la Torah. Il est le Aleph. Il est le Bereshit. Il est le créateur de tout. Il dit, je suis témoin. Il est témoin lui-même de tout ce qui est sur cette terre. Le témoin de tout ce qui est la création. C'est pourquoi, lorsqu'il parle à la septième église, la globalité, la finalité, il dit, c'est moi, c'est moi qui ai créé le monde et l'univers. C'est pourquoi je vous dis, je suis l'amène, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Et il dit ça à l'église. Donc, on n'oublie pas que l'église elle-même est construite dans le système de la création du monde. L'Église n'est pas une invention qui est venue le jour de la Pentecôte. Hein. Hein, des gens ils disent l'Église est née à la Pentecôte. Non, mais tu plaisantes ou quoi ouais, L'Église, elle est de toute éternité. À la Pentecôte, c'était quoi la Pentecôte C'était des Juifs qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Mais oui. Et le Saint-Esprit est descendu sur des Juifs. Mais oui. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ils sont rentrés dans le principe de la création du monde. Et lorsqu'il parle à son Église, il dit « Mais c'est moi le principe de la création. Quand je vous ai créé, vous l'Église, c'était conçu dans le principe de la création fondamentale de l'univers. » Est-ce que vous me suivez bien Dites-moi « Amen hein. ».« Fidèle et véritable ». Le principe de la création du monde s'appelle le témoin fidèle. Non, mais attendez, est-ce que vous pesez les mots de ça Il est la mène, celui qui produit tout. Le principe de cette création du monde, c'est le principe de la création de l'Église, de cette Église que Dieu voit avec ses yeux de Père, et il regarde son église, il regarde cette création, église, et il va lui dire ceci, « Je connais tes œuvres. » Oh, on devrait passer des heures à faire de l'hébreu ici pour expliquer le texte « Je connais tes œuvres. » L'idée de connaître tes œuvres, c'est un texte absolument incroyable. Lorsqu'il est écrit dans la Bible, « Elohim bara la asot » en hébreu. Il a créé son monde pour le faire, c'est-à-dire pour que des œuvres soient faites. Faites comment faire Des œuvres qu'elles soient faites pour glorifier Dieu. Quand Dieu demande à son Adam de créer le monde pour le faire, il dit « Je crée mon monde pour que tu fasses », c'est-à-dire pour que tu aies des œuvres qui soient dignes de mon nom. Les œuvres de l'Église doivent être dignes du nom du Seigneur. L'Église ne devrait jamais avoir des œuvres qui salissent le nom de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit J'ai mis de, le psaume 23 que j'avais enseigné la dernière fois. J'ai mis devant toi une table en face de mes adversaires. Pourquoi Afin que tu ne sois à cause de mon nom. Pas à cause de toi. La table qu'il a mise devant toi, ce n'est pas à cause de toi qu'il l'a mise. Il l'a mise devant toi à cause de lui et de son nom. Je connais tes œuvres. Je t'avais, j'ai créé le monde, la assotte, pour que tu le fasses, que les œuvres que tu fasses soient des œuvres de gloire, des œuvres qui glorifient le nom du Père, du Créateur. L'introduction de la septième église, mes amis, mais c'est absolument gigantesque. Voici ce que dit l'Amen. Ah, l'Amen. Aujourd'hui, quand on dit Amen à l'Église, c'est une forme de politesse. Vous allez bien Amen. On ne sait même plus dire oui ou non. Ça va bien, mon frère Amen. On ne te demande pas de me dire Amen, je te demande si tu vas bien. Est-ce que vous êtes content Amen. Tout le monde dit Amen. 
Mais ça peut être formule de politesse. L'amen, c'est celui qui possède toute la création dans ses mains. Incroyable Incroyable C'est pourquoi nous devons connaître qui est le Seigneur. Quand il se révèle à Jean dans la gloire, qu'est-ce que Jean pouvait comprendre Qu'est-ce qu'il pouvait comprendre Et le Seigneur vient et lui parle. Et l'Esprit vient et parle. Voici l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le principe de la création de Dieu. Et il dit « ça, c'est mon Église ». L'Église s'imagine dans le temps, mais Dieu ne la voit pas dans le temps comme nous. Dieu voit son Église dans l'éternité. L'Église n'est pas dans un temps, l'Église est éternelle. L'Église, elle est bâtie dans l'éternité. Mes amis, ah, moi j'ai changé ma façon de voir les choses. Avant, je voyais la Pentecôte, l'Église qui commence et puis ça avance dans le temps. Aujourd'hui, j'ai arrêté tout ça. Je vois l'œuvre de Dieu dans une globalité. Comme tu le disais tantôt, c'est un volume indivisible. Lorsque Dieu regarde son Église, il le regarde dans l'éternité. C'est pourquoi il dit à la septième, la septième fois qu'il parle, dans la globalité, il dit l'Église, c'est le principe de la création du monde. Non mais attends. Nous, nous ici dans cette petite salle, on est une quarante, une cinquantaine ici. Mais on n'a même pas compris que le nombre que nous sommes ici n'est pas du tout ici. Le nombre, il est là-haut. Il est connecté là-haut. On va essayer pendant ces quelques jours de quitter la Terre. Tu te rappelles, j'avais déjà dit ça Tu as réussi ou pas C'est difficile, hein je te prends au vif. Hein ah, je te prends au vif. On va essayer de quitter cette Terre parce que ce que je, vous, ce que je vais vous enseigner n'est même pas compréhensible uniquement si on est connecté uniquement à la Terre. On est obligé de quitter la Terre et de faire une connexion, le mot Teva, l'arche de Noé, je vous en parlerai, le mot Teva a une signification incroyable dans sa valeur numérique. Le mot, j'explique plus tard, autrement je vais m'éloigner de mon histoire, et, si on, et puis si vous revenez plus, c'est catastrophe. J'explique plus tard. S'unir avec Dieu, l'Église est complètement céleste. Vous imaginez comment elle termine le texte À l'Église, le principe de la création de Dieu. Mes amis, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous êtes le principe de la création. Aujourd'hui, à la date où nous sommes, en 2022, au mois de juillet, ça c'est la date d'ici, mais vous étiez dans l'éternité. Avant même d'être ici, vous étiez conçu là-haut dans l'éternité. Difficile à comprendre difficile à comprendre, parce que nous sommes tellement fixés à toutes ces choses matérielles, c'est normal, mais nous sommes dans l'éternité. Écoutez le texte. Thierry, mon frère, ça c'est du diamant brut. On va essayer de tailler un peu l'histoire, on va faire ce qu'on peut, mais écoutez bien le texte. J'ai dit, Seigneur, avant de commencer sur Noir, j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut dire en introduction Qu'est-ce qu'il faut que je dise Quelque chose dans mon esprit dit « parle de l'Église » parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que tu vas leur expliquer s'ils ne connaissent pas l'état de l'Église. Qui suis-je Qui es-tu Écoutez la suite. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais ce que tu a fait. Je t'ai vu et je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu as dit. Je sais même ce que tu penses. Je sais même tes murmures. Un jour, un frère, je ne sais plus qui était, je sais plus qui c'était, m'a dit, j'ai eu, il me racontait une vision d'un serviteur de Dieu, je crois, en Afrique. Et cet homme avait une vision de, du ciel. Bon, et dans cette vision du ciel, il avait été transporté dans un endroit du ciel et il y avait un grand couloir, une pièce immense, et plus, moi, enfin, c'est à peu près l'histoire, c'est pas important ça, où ça se trouve, mais il y avait un endroit et il y avait un bruit incroyable, un bruit incroyable, au ciel, un bruit incroyable. Et, et l'homme demande, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit Et la voix lui répond, la voix de Dieu lui répond, c'est tout ce que les gens pensent. 
C'est tout ce qu'il pense. Parce que ta pensée fait plus de bruit que tes paroles. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu penses plus que ce que tu ne parles. Nos pensées n'arrêtent jamais. Nos paroles s'arrêtent, nos pensées pas. Mais même tes paroles, elles sont tellement puissantes, tellement puissantes qu'elles deviennent des œuvres. Je connais tes œuvres, ça veut dire qu'en fait je connais tes pensées. Je sais comment tu as médité. Je sais ce que tu as pensé. C'est pourquoi tu l'as fait. Ah, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de nos pensées que nous agissons. Et oui, je connais tes œuvres. Ah bon Et je vais te dire une chose. Et je sais, parce que j'ai entendu, hein, Dieu t'entend. Il n'est pas sourd, hein, il entend très très bien. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, c'est ainsi que termine l'histoire des églises. Donc tu comprends bien que le verset 1 du chapitre 4 ne peut pas être placé ailleurs que là. Il ne pouvait pas être placé au début du chapitre 2. Parce que pour monter au chapitre 4, il faut que le chapitre 2 et 3 aient été accomplis et que tu comprennes ton état. Je vous, je vous annonce une chose très importante. Ne méditez pas trop sur la suite des événements aussi longtemps que tu n'auras pas bien médité sur l'état de l'Église et ton état personnel. Parce que la porte est ouverte lorsque tu sais qui tu es. Écoutez, je continue. Parce que c'est vraiment très, très important. C'est un texte très puissant, ça. Très, très puissant. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, donc tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Imagine un peu pour quelle raison le verset 1 du chapitre 4 est marqué là et pas avant. Les gens sont froids et tièdes, ils sont tellement froids et tièdes qu'ils ont peur de ce qui va arriver plus tard. Alors c'est pourquoi ils téléphonent, ils écrivent des emails, papi, ta 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 ta. Dites-moi quand, dites quand l'Antichrist va venir, ah mon Dieu, pourvu que c'est pas l'Antichrist, et la puce, et la puce, oh là 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 là, la puce, oh là là, la puce, c'est la catastrophe, la puce. Quand est-ce qu'ils vont nous mettre la puce, quand est-ce qu'on nous mettre la puce, la main, oh là là, 6, 6, 6, catastrophique. Et, et vous savez pourquoi ils sont comme ça Tu sais pourquoi, mon frère Parce qu'ils sont ni froids ni bouillants. Et Dieu a dit, tant que tu ne seras pas rétabli, je ne voudrais même pas que tu t'inquiètes de ce qui va venir plus tard. Parce que de toute façon, si tu n'es pas en ordre, ce qui viendra plus tard, tu t'écrouleras. Je vous suis franc avec vous. Je suis franc avec vous. Ne tourne pas autour du pot. Ne tourne pas autour du pot. On va droit au but. C'est pourquoi ce texte-là, je regardais, je vis une porte ouverte. Et il a entendu une voix qui lui dit, monte ici. Mais quand j'ai lu le texte, il faut toujours partir d'un principe quand tu lis la Bible. Pourquoi un tel mot, une telle phrase est marquée à tel endroit Il y a une raison. Il y a une bonne raison. Ainsi, tu es fier, je te vaux, parce que je te vomirai de ma bouche. Parce que, écoutez maintenant, écoutez maintenant, la suite est vraiment terrible. Parce que tu dis, tu dis, tu ne dis pas la vérité, mais tu dis, « Je suis riche !» Je me suis enrichi. Ça tombe très bien avec nous aujourd'hui dans nos églises actuellement, où les églises ont mis plus d'argent pour le business que pour les âmes. Ah oui On a mis des millions et des milliards d'argent pour du matériel. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Je ne dis pas qu'on qu n'est plus allé, on est plus il y a 2000 ans en arrière. Mais on a dépassé une telle limite. On croit que l'onction vient par la richesse de l'Église matérielle. Il dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Mais le pire à pire, le pire est à venir. Jésus, ah, oh, je n'ai besoin de rien. Ah, oh, tu n'as besoin de rien Ah ben mais non, eh ben dis donc, tu n'as besoin de rien C'est ce qu'il est écrit. J'ai dit, je suis riche, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Vous imaginez Le jour où tu crois que tu n'as plus besoin de rien, ça veut dire que tu es déjà incapable de rentrer par la porte qui est dans le ciel pour pouvoir affronter ce qui vient dans l'avenir. Si tu as tout, et tu crois que tu as tout, aux yeux de Dieu, tu ne possèdes rien. 
Les gens s'imaginent que parce qu'ils ont du business, parce qu'ils ont des, 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 des églises qui coûtent des centaines de millions, le jour vient où l'église sera une église cachée. Parce que si nous voulons, aujourd'hui, dans les temps qui viendront, pouvoir tenir ferme, il faut que nous serons peut-être même une église cachée, comme en Chine, comme en Israël, où les gens sont obligés de se cacher pour annoncer l'Évangile, pour prier le Seigneur. Mais tu dis, je n'ai besoin de rien. Mais si tu n'as pas be- Alors, je pose la question à l'Église. Si tu n'as besoin de rien, ben pourquoi tu pries Puisqu'il a dit, demandez tout ce que vous voulez. Mais si tu as tout, arrête de prier. Voilà l'état de l'Église. Pourquoi l'Église ne prie plus, entre autres ben Parce qu'ils n'ont besoin de rien. Si tu n'as besoin de rien, tu n'as aucune raison de prier. Mes amis, l'état de l'Église, la septième Église, se clôture sur ce système. Nous allons aller dans la fin, nous allons dans les temps de la fin, nous allons être confrontés à ce que Jésus a dit. Dans ces temps-là, ce sera comme au temps de Noah. Ce sera comme à cette période. Les gens se marieront, feront la fête, ils, ils feront tout, ils auront tout. L'Église aura tout et tout le monde a tout. Et elle dit, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne savent pas le jour et l'heure. Nous allons lire le texte. Nous allons relire ce texte. Vous allez voir comme c'est important ce que je vous dis maintenant en introduction. Écoutez la suite. Parce que tu dis, parce que tu le dis, encore, encore si tu t'étais tu, encore si tu l'avais fermé ta bouche, mais non, seulement tu ne l'as pas fermé, mais tu l'as ouvert pour dire des bêtises. Parce que tu dis, je suis riche, je, n'ai, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas que tu es malheureux. Donc, on est dans une histoire absolument incroyable. Tu joues à l'heureux, mais en fait, tu es malheureux. Ne trouvez pas qu'il y a une chose étrange dans ce système. Tu es malheureux, mais tu crois que tu es heureux. C'est incroyable ce texte-là. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Autrement dit, tu as des sentiments en toi qui sont absolument inversés. Tu devrais pleurer sur ton état, mais tu ne pleures même pas. Tu es malheureux, tu ne te rends même pas compte. Tellement l'Église, une part de l'Église, je ne dis pas tout le monde, je ne dis pas tout le monde ici, mais je dis une part de l'Église est tellement malheureuse, elle ne se rend même pas compte qu'elle est malheureuse. Incroyable Tu es malheureux, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable. Ce que nous possédons et que nous croyons si important aux yeux de Dieu n'est rien. Absolument rien du tout. Ce n'est pas parce que tu as une église magnifique avec de l'or partout, ce n'est pas pour ça que Dieu regarde à ça. Dieu dit, tu es malheureux et tu es misérable, pauvre. Tu dis, je suis riche. Mais en réalité, tu es pauvre, mais tu ne sais même pas que tu es pauvre, parce que tes yeux se sont fixés sur autre chose que sur l'essentiel du Seigneur. Lorsque l'Église fixe ses yeux sur le monde et sur les biens du monde, l'Église est pauvre. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Là où la ruine, où la rouille ne touche pas, où les voleurs ne percent pas, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas avoir une église. Mais lorsqu'on dépasse la limite et que ces choses prennent la place du Seigneur, nous sommes pauvres, misérables. C'est pourquoi le Seigneur disait dernièrement, « Je veux retrouver ma place. » On peut prêcher l'Évangile, on peut prêcher la parole de Dieu. Je vais vous dire, il y a un grand danger dans la prédication, et j'ai entendu ça toutes ces dernières années, je vous affirme que c'est vrai. On, a, on peut prêcher l'Évangile tant qu'on peut, et faire de la parole de Dieu la philosophie. On fait de la philosophie chrétienne, fondée sur la parole de Dieu, mais dont elle est expurgée de la puissance. Parce que la personne du Messie n'est plus dans la parole. Il n'y a que des mots, mais la puissance de Dieu n'est pas dans sa parole. C'est pourquoi on peut prêcher l'Évangile, on peut enseigner, mais si cet enseignement n'est que de... Vous savez, on enseignait pendant des années, vous le savez tous comme moi, on enseignait la prospérité, on enseignait la pensée positive, et il faut croire dans ses visions et dans ses rêves et dans ton rêves. Mais on n'a pas besoin de, de la... Mais les gens du monde qui n'ont pas Dieu le font aussi. 
Mais oui, tu peux suivre des séminaires bien extraordinaires sur la pensée positive. Ils ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger la parole de Dieu avec la philosophie. Et il ne faut surtout pas faire de la parole de Dieu une philosophie. La parole de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. Et s'il n'est plus dans son Église, on peut avoir l'apparence de tout et ne pas être dans la vérité. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Où en sommes-nous Où en est l'Église Qu'est-ce que tu veux que moi j'ai écouté un prédicateur qui me serine de la pensée positive Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est connaître qui es-tu, qui es Seigneur. Révèle-toi à moi, tu l'as dit tout à l'heure, le message de la croix doit être prêché avec la puissance de l'Esprit. Il faut que la présence du Seigneur soit là, que la présence de Jésus soit là. Et au moment où sa présence est là, alors tu ne dis qu'un mot. Tu, même, tu, tu, tu as vu à la pente, tu as vu à Chavouette, la dernière réunion à Chavouette, elle n'est même pas sur Internet, tu ne peux pas la voir. Je ne l'ai pas mis. Parce que oh, oh, je n'ai même pas prêché. J'avais préparé, et tu as vu. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit a pris la relais. Et quand il a pris le relais, tu n'as même plus besoin de prêcher. S'il prend vraiment le relais à un moment donné, il dit « Maintenant, c'est moi qui fais mes affaires. » Seule sa parole est suffisante. Parce que nous ne sommes plus dans la philosophie. Nous ne sommes pas dans la philosophie. Aujourd'hui, si je te parle, je ne te parle pas de philosophie. Je te parle du Seigneur. Je te parle de Lui. Je veux qu'il prenne sa place. C'est pourquoi il dit « Tu ne sais même pas » que tu es riche, tu, tu ne sais même pas que tu es malheureux, que tu es misérable, que tu es pauvre et que tu es nu. Autrement dit, tu n'as plus rien. Tu es dans un état lamentable. Qui est pauvre, misérable et nu Je vous pose une question. Dites-moi qui est pauvre, misérable et nu dans la, dans la Bible. Qui Adam après la faute. Eh oui Dieu lui pose la question, « Adam, où es-tu »« Qu'est-ce que tu es devenu ?»« Des jeux peur. Je suis pauvre. J'ai perdu la gloire. Je suis nu. »« Qui t'a dit que tu étais nu ?» Voilà le texte. Voilà ce que dit le texte. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es la dame d'une église qui s'appelle Adam dégénéré. C'est une église adamique dégénérée. Tu es pauvre, malheureux, misérable, aveugle en plus, en plus aveugle. Adam n'était même pas aveugle, c'est encore pire qu'Adam. Avant, on pouvait encore voir, mais là, on n'arrive même plus à voir la réalité. Nos yeux, les yeux de certains sont fermés. Ils ne peuvent plus arriver à voir quoi que ce soit de Dieu. Leurs yeux sont fixés sur les choses matérielles du monde. Des chrétiens ont tellement peur des choses à venir. Pourquoi Parce qu'ils regardent en bas plutôt que de regarder en haut. Ils sont aveugles, mais regarde en haut. Pourquoi tu crois que la, la révélation de l'Apocalypse commence par une vision du Machiar Pour que tes yeux soient ouverts. Regarde le Seigneur. Regarde, ouvre tes yeux et regarde qui il est. Oh Seigneur, fais-nous grâce dans les, dans les jours qui viennent. On n'a pas beaucoup de jours. Il nous reste quelques jours jusque dimanche. Fais-nous grâce de contempler ta gloire. Fais quelque chose pendant ces jours. Je ne peux pas le faire moi-même. Je n'en ai pas les moyens. Mais lui seul peut nous ouvrir les yeux, nous transporter, nous faire voir sa gloire. Seigneur, ouvre nos yeux. Je ne veux plus être aveugle. Je ne veux plus être aveugle de ta gloire. Ouvre mes yeux sur le ciel, que je vois qui tu es. Fais-moi voir qui tu es. Fais-moi entendre ta voix. Écoutez le texte. Incroyable. Une église adamique dégénérée. Pauvre, misérable, aveugle et nue. Ça, c'est un texte. Vous imaginez ça, vous n'avez jamais pensé à cette chose. Mais hein? ben non. Je vais te dire comment j'y ai pensé. Juste maintenant. Juste un instant, que le Seigneur me dit, voilà le problème de l'Église. Une Église qui a touché à quelque chose qu'elle ne devait pas toucher. L'Église a touché au monde. Et quand l'Église touche au monde injustement, l'Église est pauvre, misérable, aveugle et nue. 
l'Église a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi Dieu pose la question à l'Église. Mon Église, où en es-tu Mon Église, où en es-tu Vous imaginez un texte comme celui-là. Ça, c'est puissant. Ça, c'est extraordinaire, ça. Écoutez la suite. Dieu dit, je t'oblige. C'est ce qu'il dit Je te conseille. Tu n'es pas obligé, hein Tu n'es pas obligé. Pas du tout. Il dit simplement, je te conseille. Je te conseille d'acheter de moi. Écoutez bien le texte, parce que là, maintenant, c'est très intéressant. Je te conseille d'acheter de moi, pas du monde. Achetez de lui. Viens là-haut et achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Qu'est-ce que c'est l'or Voilà une question. Où se trouve l'or de la gloire Où se trouve l'or de la gloire Dans le tabernacle, dans le temple. De l'or éprouvé. On ne peut pas faire de l'or si cet or n'est pas passé dans le feu. Je te conseille de venir acheter de moi. C'est-à-dire, reviens dans ma maison. Reviens dans ma maison pour toucher la gloire. Parce que c'est dans cette maison, il faut que j'éprouve ton église, il faut qu'elle soit éprouvée, afin que je puisse retirer de toi ce qui est vraiment à ma gloire, mes amis. On a tellement d'illusions sur nous-mêmes, tellement d'illusions, tellement d'illusions. Je dis, mais si nous pouvions nous voir comme Dieu nous voit, si vous pouvez se voir comme Dieu nous voit, si nous pouvions entendre véritablement chaque instant ce qu'il nous dit, nous faisons notre vie, nous marchons. On marche, on avance, on avance. Mais qu'est-ce que tu dis, Seigneur Qu'est-ce que tu me dis Moi, j'aime beaucoup le livre de l'Exode. Ah, j'aime beaucoup. Beaucoup. Tu sais pourquoi Parce que Moïse, Moshe, entendait toujours la voix de Dieu. Dieu dit à Moshe, Dieu dit à Moïse, c'est écrit, écrit et réécrit et réécrit et réécrit, un nombre de fois incroyable. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, il entendait, il entendait, il entendait, il entendait Dieu. Et nous, est-ce que nous entendons Dieu Achète de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Notre richesse, écoutez mes amis, je vais vous dire, écoutez-moi bien, notre richesse, notre richesse, c'est notre épreuve. Notre richesse, c'est notre épreuve. Nous ne pourrons jamais savoir qui nous sommes si nous ne sommes pas éprouvés, ça n'existe pas. Les chrétiens se posent souvent la question, mais pourquoi ceci, pourquoi cela Plutôt que de te plaindre de ton épreuve, cherche la réponse. Pourquoi et comment je réagis dans l'épreuve c'est l'épreuve de notre foi qui produit la patience, nous dit le texte. Et cette épreuve produit en nous l'or pur. Produit en nous l'or pur. Le tabernacle est garni d'or pur éprouvé. Vous imaginez que toute la gloire de Dieu passe l'épreuve. Autrement dit, viens, achète de moi de l'or pur. C'est-à-dire éprouver ma richesse, c'est mon épreuve. Évidemment, quand tu passes par l'épreuve, ce n'est pas amusant, c'est dur. Souvent, j'ai pleuré, j'ai dit au oh, Seigneur, ça suffit, on arrête, on arrête tout, on arrête tout. Les chrétiens disent, et laissez-moi vous expliquer, les chrétiens disent souvent, chrétiens ou pas, ou juifs, enfin n'importe, les croyants qui croient en Dieu, souvent, Dis Seigneur, je te donne toute ma vie. Amen. Seigneur, je monte sur l'autel. Amen. Puis Dieu dit, monte. Et tu montes. Et puis Dieu dit, maintenant, j'allume le feu. <rire> Alors, ça commence à chauffer. Et puis, quand ça chauffe un peu trop, je descends. 